অন্ধকার অপরাধ জগতের জাল করব উন্মুক্ত এমন প্রত্যয়ে আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া অপরাধের কারণ নেপথ্য জন প্রভাব আর পরিণতি নিয়ে চ্যানেল নাইনের সাপ্তাহিক অপরাধ বিষয়ক অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান নাইন ইনভেস্টিগেশনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি চয়ন রহমান অপরাধ জগতে একটি কথার প্রচলন আছে আর তা হচ্ছে এ পথে ঢোকা সহজ কিন্তু বের হওয়া কঠিন গল্প উপন্যাস কিংবা নাটক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এ কথা হয়তো আমাদের সবারই কম বেশি জানা দীর্ঘ এক যুগ অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়া এক যুবকের আলোর পথে ফিরে আসার কাহিনী এবং সে পদে ফিরে আসতে প্রতি পদে হুমকি আর বাধা বিঘ্নের অনুসন্ধান থাকছে আমাদের এবারের পর্বে অনুসন্ধানে আমরা এমন একটি এলাকাকে বেছে নিয়েছি যে এলাকাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অন্ধকার জগৎ সীমান্তবর্তী পাহাড় ঘেসা ওই এলাকায় মাদক অস্ত্র আর নিষিদ্ধ সব পণ্যের চোরাচালানকে ঘিরে যে অবস্থার রূপ নিয়েছে আমরা তারই অনুসন্ধান করব কথা না বাড়িয়ে চলুন রোমাঞ্চকর সেই অনুসন্ধানে আমরা ডুব দেই নেত্রকোনার সীমান্তবর্তী গ্রাম মধুপুরা অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি পাহাড় বেষ্টিত কলমাকান্দা উপজেলার দুর্গম এই মধুপুর গ্রাম পাহাড়ের আঁকাবাঁকা প্রাকৃতিক নৈসর্গের মাঝে অবস্থান গোবিন্দপুরের বলমার্ট পর্যটক বেশে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করার প্রথমেই হোচট খেতে হল উপর হতে দেশীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে নেমে আসতে দেখা গেল এক আগন্তুককে কৌশলে সামনে যেতে নিষেধ করলেন তিনি স্থানীয়দের তথ্য মতে এ অঞ্চলের অরক্ষিত সীমান্তের স্থান থেকেই আসে মাদক সহ নানা নিষিদ্ধ পণ্য মোটরসাইকেলে চড়ে কিছুটা প্রমাণও মিলল যেন দুর্গম পথে বিভিন্ন স্থানে মদের বোতল পড়ে থাকার চিত্রই যেন বলে দেয় আর যাই হোক এই পথটি স্বাভাবিক মানুষদের জন্য নয় এলাকা সম্পর্কে ধারণা নিতে যে মোটরসাইকেলের যাত্রী হল প্রতিবেদক সেই আসলাম দৃশ্যপটে মোটরসাইকেল চালক অদৃশ্যে মাদক বাহক যেতে যেতে আসলাম জানালেন সীমান্তের এ অঞ্চলের মাদক চোরা কারবারের বিবরণ এবার যেতে হবে দুর্গম পাহাড়ে তাই মোটরসাইকেল নয় পায়ে চলাই যেন ভরসা সীমান্ত পার হয়ে ব্যাগ হাতে অনেক লোকজনকে এ সময় বাংলাদেশের দিকে আসতে দেখা গেল সারাদিনের যাত্রা শেষে সন্ধ্যায় অনুসন্ধানের জন্য অন্ধকার সরু গলি দিয়ে আসলাম ঢুকল একটি বাসায় আসলামের সঙ্গী হয় টিম সদস্য অন্ধকার ঘরের মাদকের আসরে মাদক গ্রহণ করতে দেখা গেল মাদক সেবীদের এরই মাঝে শোনা গেল একটি কথোপকথন শুনছিলেন আইজুল নামে 
স্থানীয় শীর্ষ এক কথিত মাদক কারবারের কথা বলছিলেন তার টিমের এক সদস্যের ধরা পড়ার কাহিনী জামিন পাবার পর এখন এলাকা ছাড়া ওই যুবক নাম যার রফিক এবার যেতে চাই দীর্ঘদিন মাদক বহন পেশায় জড়ানো রফিকের কাছে অন্ধকার সে জগৎ থেকে আলোর পথে ফিরতে মৃত্যু আর পরিবারের সদস্যদের অপহরণের মতো হুমকি মাথায় নিয়ে যিনি এখন জীবন সংগ্রামের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি রাজধানী ঢাকায় জীবিকা আর ভালোভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামে রফিকের বর্তমান ঠিকানা রাজধানী ঢাকা একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন তিনি কাজ শেষে রফিক কথা বলেন প্রতিবেদকের সাথে মাত্র বারো বছর বয়সে কিভাবে অন্ধকার জগতে তিনি প্রবেশ করলেন প্রথমে সে কথারই বিবরণ দিলেন এলাকার একটা এমনিতে বাই ডাকি নাম হল আইজুল আমি তোর একটা কাজ দেই কাজটা করবি পরে সে আমার ট্যাবলেট দেখায় তখন আপনার বয়স কত তখন আমার বয়স হল ভারত তেরো বছর পরে আমি দৈনিক এক হাজার টাকা আমি খরচা দেবো পরে আমি টাকা লোভে পরে আমি ভাবলাম যে এক হাজার টাকা দিয়ে খরচা দেয় তাহলে তো আমারও চলাটা ভালো হইব পরে আমি ওদের কথা মতনে ওরা ফোনে ফোনে বলতো যে ওই জায়গায় এগুলো লিয়ে যাও ওই জায়গায় এগুলো লিয়ে যাও চাচাও আমার ছোটোবেলার থেকে আমার স্কুলে যেতে দেয় নাই কোনো লেখাপড়া করতে দেয় নাই লেখাপড়া করতে করতে গেলে রাস্তাঘাটে বলতো যে বই লুগা রেখে আমার সাথে চলো ছোটোবেলা থেকে ওরাই আমার এরকম করা গড়ে তুলছে আলাপচারিতা রফিক জানালেন কিভাবে নিষিদ্ধ সব মাদকের চোরাচালান করতেন তিনি এবার হেরোইনের পরে ফেন্সি ড্রেল এসবও চোরাই মোটরসাইকেল আমি চুরি করে নিতাম ওরা ওরা নাম্বার টাম্বার চেঞ্জ করে বর্ডারের ডা বাংলাদেশে আনতো বাংলাদেশের একটা বর্ডারে পড়াইতো চাইনিজ অস্ত্রগুলো আমার দিয়ে আনাইতো আর আমি বেলুনে বইরে বইরে আমি গাং দিয়ে ছাড়তাম ওরা ধরতো হিরোইন পেপার দিয়ে পেঁচা দিত এরকম একটা পেপার দিয়ে পেঁচা দিত যে মেশিনেও ধরতে পারে না আপনি এটা কীভাবে চোরাচালন করতেন আমি চোরাচালন করতাম বলে গা বলমার্ডের দিক দিয়ে আমরা উঠতাম ওরা পরে ইন্ডিয়া তাদের লোক আসছে ওরা আয়সা দিয়ে যেত আর আমি নিয়ে আসতাম অস্ত্রের ক্ষেত্রে দশ হাজার টাকা করে দিত বাইকেও পাঁচ হাজার করে দিত আয় বিবেচনায় বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছিল তার জীবন এর মধ্যে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করলেন রফিক নষ্ট পথ ছেড়ে দিয়ে এবার তাই ভালো কিছু করার তাগিদ আমার ওয়াইফ আমার বলতেছে তুমি এসব করো কেন পরে আমি আর এসব করি না আমার বাড়ি থেকে হামলা দেয় আমার বাপ মারে তৎচারিং করে আমার মায়ের তো শিশু বাচ্চা আমার মেয়ের উপরে হাত তুলতেছে ভালো হতে চেয়েছিল রফিক পথ না পেয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগও করেন তিনি একদিন ধরাও পড়েন কিন্তু এই পথ থেকে কি ফেরা যায় হানিপা একজন শেখ ফরিদ তারপর আইজুল তারপর লোকা আরেকটা হয়েছে গা ফরিদ অবি খুকন এই সব লোকগুলো আমি থানাতে ফোন দেওয়া কায়ম পুলিশ ইনফর্ম দেওয়ার পরে জাল টাকা ব্যবসায়ী একজন গিয়ে ধরে নেওয়া নিছে আমার আব্বারে বলে যে তোর ছেলে যা টাকা পয়সা আমাদেরকে প্রতিদিন কামাই করে দিত এই টাকা পয়সা তোর দিতে হবে প্রতিদিন না হলে তোর ছেলের এনে দিতে হবে বাবার রাত্রে গিয়ে তারা জুলুম অত্যাচার করে আমার বাবার জমি জামা বিক্রি করে টাকা নিয়ে নিচ্ছে বাড়ির পিছনে অস্ত্র টস্ত্র নিয়ে বসে থাকে সুন্দর জীবনে ফিরে আসতে রফিকের এখন এক একটি দিন কাটছে উদ্বেগ আর আতঙ্কে অন্ধকার জগৎ থেকে রফিক এখন ফিরতে চায় আলোর পথে কিন্তু যে পথে তিনি হেঁটেছিলেন সে পথ কি তাকে ফিরতে দিবে যাব সে অনুসন্ধানে এর জন্য আবার যেতে হবে রফিকের জন্ম আর বেড়ে ওঠার নেত্রকোনা গোবিন্দপুরের মধুপুরা গ্রামে এখানে মাদক আর অস্ত্রের চোরাচালান কারা করছে সেখানকার মাদক বহন আর সেবনের নির্বিঘ্ন পরিবেশই বা কেমন নিয়ে যেতে চাই সে গল্পে নানার মাধ্যমে দীর্ঘ যাত্রাপথ পেরিয়ে টিম নাইন ইনভেস্টিগেশন পৌঁছায় নেত্রকোনার গোবিন্দপুরের মধুপুরা গ্রামে মাদকের সহজলভ্যতা দেখতে মোটরসাইকেল চালক আসলামের বন্ধু হিসেবে তারই বাহনে চড়ে এক একটি আকরায় যায় টিম সদস্য ইয়াবানিতে প্রথমে আসলাম যায় সীমান্ত এলাকার অন্যতম এক শীর্ষ ইয়াবা বিক্রেতা শেখ ফরিদের কাছে টিমের সদস্যদের চোখ ফাঁকি দিতেই যেন তরিঘুরি করে আসলামের হাতে ইয়াবা গুজে দিলেন ফরিদ
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে যাওয়া হলো শফিকুল নামের গাজার আর এক শীর্ষ চোরা কারবারির কাছে স্ত্রী সন্তানের সামনে অবাধে সেখানে চলছে মাদক বিক্রি মাদক কেনা বেচার এসব ছবি দেখলে প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য মধুপুরাকে যে কেউই মাদকের স্বর্গরাজ্য বললে বুঝি ভুল করবেন না যেখানে মাদক বহন আর সেবনের এত সহজলভ্যতা সেখানে কাদের জন্য প্রিয় জন্মস্থানে ফিরতে রফিকের এত ভয় কেনই বা সে স্থানে ফিরতে তার অজানা উদ্বেগ আর আতঙ্কে কাটছে আমরা সে অংশগুলোতে যাব তবে তার আগে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতি থেকে ফিরে সবাইকে আবার স্বাগত নাইন ইনভেস্টিগেশনের রফিকের কাছ থেকে যে কজন শীর্ষ চোরাকারবারির নাম পাওয়া গেল তারা নাকি প্রশাসনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে তবে অনুসন্ধানের স্বার্থে আমাদের যেতে হবে তাদের কাছে শুনতে হবে এর নেপথ্য কারণ প্রভাবের কথা যার মাধ্যমে রফিকের অন্ধকার জগতে প্রবেশ সেই আইজুলের আস্তানায় আবারও আসলামের বন্ধু হিসেবে পৌঁছায় টিম নাইন ইনভেস্টিগেশন জমজমাট ইয়াবার আসর চলছে সেখানে প্রবল উৎসাহী অতিথির ভূমিকায় হালকা কথার সুরে সে আসরে শুরু হল যেন প্রশ্ন উত্তর পর্বের খেলা গল্পের ছলে কিছুটা দাম্ভিকতা ফুটে উঠল তার সুরে হিসার জগৎ একজুট পার হয়ে গেছে কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত পুলিশের হারানো খাই নাই আর যারা তিন বছর ধরে নেশা করে এরা মনে হয় পাঁচ পাঁচ জেলখানায় লিখাই দেয় পরের দিন বামনগাঁও নামক স্থানে আইজুলের অন্য আসরে টিম নাইন ইনভেস্টিগেশন আইজুল যে মাদক স্থানীয়ভাবে বিক্রি করেন সেটার মান নিয়ে তার নিজেরই সন্দেহ আছে তাই ফোন দিলেন তার আর এক সহযোগীর কাছে গোবিন্দপুর বাজারে একটা চায়ের দোকানে মাদক নিয়ে অপেক্ষা করছেন আইজুলের আর এক সহযোগী সোহেল মাদকের পরিমাণ বেশি হলে কিভাবে তা নিতে হবে সেটাও বলে দিলেন তিনি ধীরে ধীরে জমে উঠল মধুপুরের অন্যতম শীর্ষ ইয়াবাকার বাড়ি আইজুলের আসর কিছুটা ভ্রমেই যেন আইজুল এবার বের করলেন তার থলের বিড়াল কিন্তু ক্ষমতা আর দাম্ভিকতা কার ছত্র ছায় চলে সে প্রশ্নের উত্তরও আইজু দিলেন কথোপকথনের এক ফাঁকে প্রাণের ভয় তখন বলেননি শুধু সেই কথিত গডফাদারের নাম পুরো কলমাকান্দায় চোরাকারবারি আর তাদের গডফাদার নিয়ে সপ্তাহানেকের নানা পর্যায়ের অনুসন্ধান ও স্থানীয় সূত্র বলছে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান চাইম্মা দেওয়ান 
শুধু আইজুলেরি গডফাদার নন সমস্ত চোরা কারবারীদের কথিত গডফাদার তিনি সীমান্তে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে কিভাবে টাইমমা দেওয়ান তার অপরাধ জগৎ সামলান এর কিছুটা ব্যাখ্যা দিলেন তারই শিষ্য আইজুল টাইমা দেওয়ানের নামে গড়ে উঠেছে দেওয়ানির মোর নামে একটি এলাকা মোরে নামতেই বসে থাকতে দেখা গেল তাকে টাইমা দেওয়ান নয় বেশিরভাগ উত্তরী দিচ্ছেন পাশে বসে থাকা ব্যক্তিটি জানা গেল তিনি কলমাকান্দা থানার নতুন এসআই আলাপ শেষ হতেই বিদায় পর্ব এসআই এর পুলিশকে আসামি ধরতে নিষেধ করলেন চাইমা দেওয়ান কথোপকথনে চাইমার কণ্ঠে পাওয়া গেল প্রভাবের সুর প্রশংসা শুনে নিজের কিছু ক্ষমতার দাপট দেখাতে ভুললেন না যেন চোরা কারবারীদের কথিত শীর্ষ এই গডফাদার চাইমা দেওয়ানের প্রশাসনের প্রভাব আছে সেটা স্বীকার করলেন কলমাকান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ তার পক্ষে কিছুটা সাফাইও গাইলেন তিনি অপরাধ বলতে টুকটাক কিছু মাদকের আনাগোনা আছে এর ছাড়া আদার্স কোন খুব একটা অপরাধ নাই বা কোনো তথ্য নাই সে এখানে প্রভাবশালী সাবেক চেয়ারম্যান এমনি সে এলাকায় গেলে কথাবার্তা সবারই হয় আমার সত্য সম্পর্ক আছে পরিচয় আছে তাহলে বুঝুন অবস্থা পালিয়ে যাবার পর রফিক কেন তার জন্মস্থানে বাবা মায়ের কাছে ফিরতে পারছেন না কেনই বা তার স্বজনদের হাসি মাখা প্রিয় মুক্তি দেখতে পাচ্ছেন না তা নিশ্চয়ই আপনারা এত সময় বুঝে গেছেন রফিকের গল্পের বাকি অংশে যাব তবে তার আগে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি সাথেই থাকুন বিরতি থেকে ফিরে আবার স্বাগত চ্যানেল নাইনের অপরাধ বিষয়ক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান নাইন ইনভেস্টিগেশনে সীমান্তে বেড়ে ওঠা এক যুবকের মাদক জগতে প্রবেশ এবং সেখান থেকে বের হবার পথে নানা প্রতিবন্ধকতার কথা আমরা শুনছিলাম আমরা পুরো দৃশ্যপট যা দেখলাম তাতে এ মুহূর্তে রফিক কি করবে সীমান্তে বেড়ে ওঠা এ যুবক কি আবারও ফিরবে তার জন্মস্থানে ফিরে যেতে পারবে তার বাবা মায়ের সান্নিধ্যে আমি এখন ভালো হইতে চাই আমার একটা মেয়ে আছে আমার বউ পোলাপন আছে আমি ভালো হইতে চাই আমি এসব থেকে দূরে থাকতে চাই আমার বাপ মার সুস্থ দেবেন আমি আমি সুস্থ দেবেন চাই কষ্ট হয় আমার বাপ মার উপরে নির্যাতন করার জন্য এই জন্য আমি মরতে চাই মরতে চাইলে মরতে দেয় না কেউ এটার জন্য আমি একটু আমি বাপ মার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবো না কথা বলতে পারবো না যাইতে পারবো না হ্যাঁ আমার ওইখানে ফিরে যাওয়া অনেক কঠিন অনুসন্ধানে আমরা মাত্র একজন রফিকের জীবনের গল্প তুলে আনার চেষ্টা করেছি মাত্র কিন্তু আমাদের সমাজে এমন রফিক রয়েছে হাজারো সেসব রফিকের অজানা কথা এবং অপ্রকাশিত কান্নার আওয়াজ আমরা কি শুনতে পাচ্ছি দর্শক চারপাশের দেখা না দেখা অপরাধের সূত্র হতে পারেন আপনিও আলো আধারের সেসব অপরাধের পিছু হাঁটবে নাইন ইনভেস্টিগেশন 
খুঁজে বের করবে অপরাধের আদ্যপান্ত পর্দায় দেখানো বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আপনি আপনার চারপাশের ঘটনা আমাদের জানান সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো এই নম্বরে এই পর্বটি আপনি দেখতে চোখ রাখুন চ্যানেল নাইনের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে আলোক ছটায় দুর্ভোগ সমাজের নানান অসঙ্গতি সময়ের স্রোতধারায় প্রতিষ্ঠিত হোক অপরাধ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ সব সংকটকে পেছনে ফেলে আপনিও সামিল হন স্বপ্ন পূরণের এ অঙ্গীকার